ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭಾಗ್ಯಶ್ ಸುನಗಾರ್ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಹದಿನೈದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರೋ ಗೋಕಾಕ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಸಹಕಾರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಗೋಕಾಕ್ ನ ತಾಂಡಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಡಿದ ಆ ಮಾತುಗಳೇನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಣ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದದನ ಅವೇನು ಅವು ಮರಳು ಆಗೋದಂತ ನಂಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ ಲಕ್ಕಣ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದದನ ಅವೇನು ಅವು ಮರಳು ಆಗೋದಂತ ನಂಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ ಲಕ್ಕಣ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದದನ ಅವೇನು ಅವು ಮರಳು ಆಗೋದಂತ ನಂಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಣ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊತಾರಂತ ನಂಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಲಕ್ಕಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆದರೆ ಈ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆದರೆ ಈ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆದರೆ ಈ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವಾದ ಇದೆ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊತಾರೆ ಮಾತುಕು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನು ಪಾಪ ಲಕ್ಕಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಸುಬಾನಿ ಹುಕ್ಕೇರ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸುಬಾನಿ ಗೋಕಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವರ್ಸಸ್ ಲಕನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಲಕನ್ ಮನವೊಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಿದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನು ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹದಿನೈದು ಶಾಸಕರ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೇನಿದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಗೋಕಾಕ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಡವೆ ತೀರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಠದ ಮೂಲಕ ಏನು ಒಂದು ಹಠವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಡವಿದ್ರು ಕೆಡವಿ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಛಲವನ್ನ ಏನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ತೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಒಂದು ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರುವುದರ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಕಾಕ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಗೋಕಾಕ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯ
ಕಡೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಏನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಆದ ನಂತರ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಕನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಇದ್ರು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಲವು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಕಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಲಕ್ಕನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೆ ನಿಲ್ಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಠವನ್ನ ಏನು ರಮೇಶ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಹೋದರರಲ್ಲೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಲಕ್ಕನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಕನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಲಕ್ಕನ್ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಮನವೊಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಕುತೂಹಲವು ಕೂಡ ಮೂಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಕ್ಕನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಏನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಕನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಹೋದರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ತಲ್ಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಗೋಕಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನುಡಿದಾಗಿ ಈ ಸದ್ಯದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಕ್ಕನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲ್ಲುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೋಕಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಏನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಉಪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಏನು ಮನವೊಲಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾಗ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಬಾನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ